আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে ওলামা হজরতের কাছে দোয়ার জন্য যাই ওলামা হজরতদের কাছে দোয়ার জন্য যাই তার কি বলছে কোথায় পাইছে নির্দেশ করোনা দেশে কোথাও বলা নাই আলমদের কাছে দোয়ার জন্য যান দোয়ার জন্য যাওয়ার দরকার হয় না দোয়ার জন্য যাওয়া দরকার হয় আপনি যদি চান আপনি যদি চান আপনার জন্য সব আলেমরা দোয়া করুক তো একটা পলিসি আছে পলিসিটা হলো এই আপনি নিজে সৎ হয়ে যান নিজে ভালো হয়ে যান আপনি যদি নিজে ভালো হয়ে যান তাহলে অটোমেটিক সবার দোয়া আপনার জন্য আসবে কিভাবে অটোমেটিক দোয়া আসবে আমরা সবাই নামাজে আত্মাহেতু পড়ি না আত্মাহেতুর একটা অংশ আছে এর অর্থ কি আসসালাম আলাই না মানে আমাদের প্রতি আল্লাহ আপনি শান্তি বর্ষণ করুন এবং এবং আল্লাহর যত ভালো বান্দা আছেন সৎ কর্মশীল যত বান্দা আছেন সলেহ যত বান্দা আছেন সবার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তাহলে যত মানুষ পৃথিবীতে নামাজ পড়ছে বাইতুল্লায় মদিনায় মসজিদে আকসায় বড় ছোট মসজিদে পৃথিবীর সকল মসজিদে মসজিদের বাইরে নারী পুরুষ ছোট বড় ভালো মন্দ আলেম জালেম যত মানুষ নামাজ পড়ছে সমস্ত মানুষ নামাজের মধ্যে বসে আপনার জন্য দোয়া করবে শুধু আপনাকে কি করতে হবে সলে হইতে হবে আপনি ভালো হয়ে যান দোয়া অটোমেটিক দাওয়াত দিয়া খাওয়াইয়া হাদিয়া তোফা দিয়া ফুসলেয়া ফাসলেয়া দোয়া নেয়ার প্রয়োজন হবে না দোয়া অটোমেটিক পেয়ে যাবেন পদ্ধতি সোজা শুধু কি করতে হবে সলে হইতে হবে এটাই তো কঠিন নেক্কার হওয়াটাই তো কি আমরা চাই আমি আমার জায়গায় স্টিল থাকব আমি যে অসৎ আসি আমি সেই জায়গায় দাঁড়ায় থাকব হুজুর দোয়া করে আপার করে দেখ ঠিক না ঠিক আমি আমার জায়গায় থাকব চুরি দাড়ি ডাকাতি দুই নম্বরই মিথ্যা চোগল করি গীবত শেকায়ত সামাজিক অশান্তি এর পিছনে লাগা ওর পিছনে লাগা যত রকমের পদভ্যাস আছে সব আপন জায়গাতে থাকবে আমি শুধুমাত্র হুজুরের টাকা পয়সা দেব খাওয়া দেব হাদিয়া দোহা দেব হুজুর দোয়া করে আমার পার করে দিবে ব্যাপারটা কি এত সহজ আসলে একটা মুশকিল হয়েছে কি আমাদের দেশের মতো যে সমস্ত দেশে সামনের দরজা দিয়ে কিচ্ছু হয় না সব কিছু হয় কেউ দুধ দিয়া পিছনের দরজা দিয়া এই সকল দেশের মানুষেরা মনে করে আল্লাহর কাছ থেকেও সামনের দুয়ার দিয়ে মনে হয় আসবে না এই জন্য পিছনের দুয়ার ধরে আমল করেন জান্নাত নেন আমল করেন আল্লাহর রহমত নেন ভালো হয়ে যান আল্লাহর অনুগ্রহ এমনি পেয়ে যাবেন দোয়া এমনি চলে আসবে এটা হলো সামনের দরজা সদর দরজা আমরা মনে করি না আমল টামল করে আল্লাহরে পাওয়া এত সহজ কাজ তার চাইতে কোন একজনকে ধরি হুজুর পীর ওনাকে ধরলে উনি ইশারায় আল্লাহর সাথে আমার পার করে দিবে পিছনের দোয়ার দিয়া এ হলো আমাদের ধারণা দুনিয়াতে এটা চলে আল্লাহর কাছে এগুলা চলে না আল্লাহ তালা বান্দার কর্ম দেখে তার উপরে ফায়সালা করে আপনি নিজে খারাপ থাকবেন সারা দুনিয়ার সব আলেম লামা নিয়ে আসবেন একেবারে বাইতুল্লার ইমাম সাহাব আসবে মদিনার ইমাম সাহাব আসবে মসজিদ আখসার ইমাম সাহাব আসবে বাইতুল করমের ইমাম খতিব সব আসবে সারা বাংলাদেশি ইমামরা সব আসবে কানতে কানতে জারে জার হয়ে যাবে আল্লাহ হাজি সাহেবরে আপনি জান্নাত দিয়ে দেন সারা জীবন আপনি কুকাম করবেন আর ইমাম সাহেবদের কথা আল্লাহ আপনারা জান্নাত দিয়ে দিবে ভুল এটা কখনো হবে না প্রিয় বন্ধু গত তাহলে আমরা যদি চাই সব ইমামদের অটো দোয়া এটাকে বলে কি অটো দোয়া সব ইমামদের সব নামাজিদের সব ভালো মানুষদের অটো দোয়া পাইতে চাই তাহলে আমাকে কি হইতে হবে সলে নেক্কার হইতে হবে কাজে কর্মে কথা বার্তা চিন্তা চেতনা সব কিছুতে আমাকে সৎ হতে হবে ভালো মানুষ হতে হবে আপনি ভালো মানুষ হয়ে যান আল্লাহর কসম সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের দোয়া আপনার জন্য অটোমেটিক চলে আসবে অতএব বলছিলাম যে ওলামা একরামের কাছে দোয়ার জন্য যাব এ কথা ভুল কিসের জন্য যাব শেখার জন্য যাব এখন মানুষ শিখতে যায় না আলেমদের কাছ থেকে মানুষ আলেমদের কাছে কিসের জন্য যায় হজরত দোয়া করেন আমি বহু বছরই মমতি করছি জীবনে কোনোদিন শুনি না কেউ এসে বলছে যে হুজুর চলেন বাসা কি হয়েছে আমাদের পারিবারিক একটা বিষয় একটু সেটাই সমাধান দরকার চলেন এটা শুনি নেই তবে প্রতিদিনই মানুষ বলে চলেন একটু দাওয়াত খাই ওলামারা যে কত বড় জায়গা সেখান থেকে যে আমার নেওয়ার কত কিছু আছে সেটা আমরা বুঝি না প্রিয় ভাইয়ের আমার 
কোত্থেকে কি নিতে হবে কার কাছ থেকে কি পাওয়ার আছে সেটা বুঝতে ভুলের কারণেই আজকে আমাদের এই অবস্থা আপনি যদি দোয়া নিতে চান আপনার বাবা মার কাছে যান দোয়ার জায়গা কারণ এ ব্যাপারে হাদিসে প্রুফ আছে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলেছেন বাবার দোয়া সন্তানের জন্য এটা মিস হয় না আপনি হুজুরে যে হাদিয়া তোফা দিচ্ছেন খাওয়াচ্ছেন ফুসলাচ্ছেন ওই জায়গায় টাকা নষ্ট না করে বাবার হাত পাটি পেন মায়ের কাছে যান সেখান থেকে আপনি তাদের মুখ দিয়া তাদের অন্তর দিয়া দোয়া বাইর করান ওইটা আপনার জন্য কাজে লেগে যাবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করেন